Assalamualaikum Shobai ke Asha kuri Shobai bhalo asen So aaj ke video te aapna the Shobai ke shagotom So our last video te ami SS Steeler ekdom balance sheet Ena na iskore aapne dekha rokhe chesta kuri the SS Steel ei murte keno investment upo jogi ek test stock Ong aaj ke o ami ek test stock niye kotha bolbo jeta ei murte investment upo jogi stock bola aman mona hoyche so, I have a mid-cap and lock-up stock in the investment and I have a lot of money in the market. And in the recent year, the money flow is a very good thing. The money flow is a very good thing. The market is a big market. The money flow is a big market. The stock is a very good capital gain. So, I have a video that I have seen that I have a lot of factors in the future, and I have a lot of stocks in the future. I have a lot of stocks in the future. SSE Steel, Alice Manufacturing, EIL, and IT Consultant. So, I have a lot of factors in the future, and I have a lot of last video, and I have a lot of video that I have a lot of short video. So, the first factor is fiber sales growth. So, I have a lot of mid-cap and lock-up stock. अभी करवें आवश्यक है अपना सेल्स ग्रोथ थक दावे कारण छोटे एक तबेश्चा बड़ो करते हो इलापना सेल बारे दावे और सेल बारे इले ऑपरेटिंग कॉस्ट एवं डिफरेंट कॉस्ट ऑने कोई मजा भें सो अपने अल्टीमेटली अपना बेब्स ऑने भालो प्रॉफिटेबल हो जाओ अपने तार पर कारेंट रेशियो माना अपना लाइबिलिटीज तार पर ही नेट प्रॉफिट मार्जिन सेल्स ग्रोथ हो इतने से प्लस अमर चाहिए आमदे इस टॉक गोला प्रॉफिट एवोलो था को सो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ सेल्स ग्रोथ एवं प्रॉफिट मार्जिन एक लोग इन फाइव इयर्स टाइमलाइन हम देखते सी तू बिग टाइमलाइन देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो नम्बर इस टॉक होते सी तार प्राइस टू कैश फ्लो के पी थी क्या बेशी गुरु तो दिच्छी कारण कैश फ्लो नहीं इम्पोर्टेंट आ आर्निंग मेनुपुलेट करा जाए सो पी थे आमादर की तो आर्निंग नहीं इम्पोर्टेंट इन्तु कैश फ्लो मेनुपुलेट करा डाउन एक टफ एक जोन में आमी प्राइस टू कैश फ्लो इश्यू खेल बिल्डर ना करते सी एवं प्राइस टू एर ऊपर एक ले आश्चर्य हमरा बिग के बिटले चला जाओ, but आश्चर्य आम्रा अरे टू बोरो उठते बारे आम्रा थर्टी बिलियन पॉर्ट जोन तो जीते बारे इन्दु आज केर बा आम्रा आ ए मोर्टे आम्रा टू बिलियन थे के ट्वेंटी बिलियन है माच का नहीं रहा है टेस्ट आउट देसी एवं डिविडेंड जी स्टॉक लो कम दे टेन Ultimately, वही टाइप का टामा देर बिजनेस इन्वेस्टर है, उन बिजनेस ग्रो करो सम मानो थक पे। So ये होच्छ मोटा मोटी, अमी शॉर्ट एक तो बोले नहीं, लम्बे कौन फैक्टर बोला बियो जानो करते सी, एवं लास्ट दिन अमरा ऐसे स्टील ने वाला बोलती लाम, अमरा आज के वो एक लास्ट दिन दिख ऐसे स्टील तय करने चेस्टा पैनिक करते सी, but ultimately as this still रहा होता है तो खराब ना। हम लोग ये fundamentally एक तो deep analysis कोडी, हम लोग एक तो balance sheet analysis कोडी, हम लोग एक तो cash flow analysis कोडी, हम लोग को show हो जाए देखते हैं वो as this still क्या नो ये मोड़ते हैं, को एक तो खराब investment होगा ना। so आज के हम लोग alif ये को तो बोलूँ, alif last day तो almost 8.5 percent देर ऊपर ये price gain कर से, so हम लोग ये आज के alif ये को तो ब हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो तो हमारा आईटी ने ये आईटी कंसल्टेंट ने कहा था वो जो तो हमारा आईटी कंसल्टेंट ने हमारा एक टा वीडियो क्रिएट कर चला हम जो आईटी सेक्टर में मुद्दे कोनी स्टॉक बुला ए मोड़ते माल दिवेर और होते बारे एक है ना हमारा आईटी सीनियर में कहा हुआ चला सो आज के हमारा आलिफ देखो सो लास्ट एनओएल रिपोर्ट आमादेर माने आमादेर जो फोन है स्क्रीने वीडियो देखी ओए मोड़ ते आम्रा एनओएल रिपोर्ट टा शोले खूब एक क्लियर देखा जाना एक जो ना एक वेबसाइट है मी आ बेरगुट्सी जे रॉयल कैपिटल एन वेबसाइट टा इखाने आम्रा फंडामेंटल एनालाइजेस खूब सुंदर हो गुट्ते आरु इखाने अमरा फाना मैंने इसको भालो हवे करते हो अरे अब हमरा प्रथम आज के अमरा जीरा बोलूँ जे आलीफ मेनुफैक्चरिंग ने अमरा को थोड़ा बोल गो 
এবং বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব যে আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং এর ব্যালেন্স শিটের কি অবস্থা ইনকাম স্টেটমেন্ট এর কি অবস্থা ক্যাশ ফ্লোর কি অবস্থা डिफरेंट রেশিওর কি অবস্থা এবং পিয়ার টু পিয়ার কম্পারিজন আমরা দেখার চেষ্টা করব মানে আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রতিদ্বন্দী যেই কোম্পানিগুলো আছে তাদের কি অবস্থা এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব সো প্রথমে আমরা একটু ওভারঅল ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি যে আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং এ আমরা দেখতেছি যে রেভিনিউ গ্রোথ রেভিনিউ গ্রোথ এটা আপনার সেলস গ্রোথও বলতে পারেন 0.3% গুড আর্নিং গ্রোথ একটু কমছে -14.4% বাট নট এ বিগ ডিল এটা ইকুইটি গ্রোথ একটু বাড়ছে 2.5% প্রাইস টু বুক দেখার খুব একটা দরকার নাই প্রাইস টু মিলিয়ন সেলস এটাও দেখার খুব একটা দরকার নাই এরপরে আমরা যাব এটার পিয়ার কে কে এটার কম্পিউটার এসিএফএল এআইএল আল হাসটেক্স অলটেক্স এগুলো এটার মোটামুটি প্রতিদ্বন্দী এবং আরো অনেক প্রতিদ্বন্দী আছে এগুলো আমরা একটু পরে ডিসকাস করব সো এনুয়াল রেভিনিউ সো এনুয়াল রেভিনিউ সেলস এটা আমরা দেখতেছি মোটামুটি 181 কোটি টাকা আমরা এই 2023 এ সেল করছি আমাদের আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে আমাদের प्रफिट होलमोस्ट तेर कोटी टाक एकदम नेट प्रफिट तेर कोटी टाइम इक्ुईटी देखते मोटामुटी तीन सौ छियाशी कोटी टाक कैश एंड कैश इक्ुईलेंट देखते सतर कोटी टत सो ये रिस्क रिटार्न कम्पैरिजन आई आसले যতটা সহজ দেখতেছেন এত সহজ হয়ে পড়া যাবে না বা তারপরে আমরা দেখতেছি যে এখানে আমরা যদি টেক্সটাইল সেক্টর দেখি টেক্সটাইল সেক্টর এরা মোটামুটি আমাদের সবচেয়ে কম রিস্কি রাখছে পিটিএল কে এবং সবচেয়ে বেশি রিস্কি রাখছে মোটামুটি আর এন স্পিন কে এবং আমরা যদি এখানে দেখি আলিফও মোটামুটি নিচের দিকে আছে রিস্কের দিকে রিস্ক থেকে এবং এই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি একটু ট্রেন্ড দেখি যে আলিফ লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে টেক্সটাইল সেক্টরের তুলনায় কেমন করছে এবং আমাদের ইন্ডেক্সের তুলনায় কেমন করছে সো টেক্সটাইল এর সেক্টরের তুলনায় আমরা বরাবরই দেখতে যে আলিফ একটু বেটার করে এবং আমাদের ইন্ডেক্সের তুলনায় তো অনেকটা বেটার করে ইন্ডেক্সের তুলনায় আমাদের টেক্সটাইল সেক্টর বেটার করে টেক্সটাইল সেক্টরের তুলনায় আলিফ বেটার করে সো একটা পজিটিভ একটা ব্যাপার পাইলাম সো এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার প্লাস পয়েন্ট ওকে সো এখন আমরা একটু এদের এনুয়াল রিপোর্ট অ্যানালাইসিস চলে যাই আমরা এখানে ফিনান্সিয়াল সে যাও ফিনান্সিয়াল সে বেশ কিছু ব্যাপার আমরা দেখি ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট রেশিওস সো এর মধ্যে ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট আর ব্যালেন্স শিটে যে ব্যাপারটা হবেন যে এটার আলটিমেট অ্যাসেট কত আছে আলটিমেট লায়াবিলিটিস কত আছে কারেন্ট অ্যাসেট কত আছে কারেন্ট লায়াবিলিটিস কত আছে আর রেশিওস ইম্পর্টেন্ট সো রেশিও সো আমরা দেখবো রেশিও আমরা সবার পরে দেখবো সবচেয়ে সহজ যে এটা ইনকামিং স্টেটমেন্ট সো ইনকামে কি হয় প্রথমে সেল হয় সেল থেকে আমাদের কত খরচ হয়েছে আমাদের এক্সপেন্স আমরা বাদ দেই তারপর আমরা গ্রস প্রফিট পাই গ্রস থেকে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দেই তারপরে আমরা অপারেটিং প্রফিট পাই তারপরে আমরা ট্যাক্স সহ যে ই ট্যাক্স তারপর ভ্যাট এগুলো বাদ দেই তারপরে আমরা তারপরে আমরা এবিট পাই না সরি তারপরে আমরা মোটামুটি আমাদের নেট প্রফিট পাওয়া যাই ট্যাক্সের পরে আমরা নেট প্রফিট পাওয়া যাই সো এই হচ্ছে মোটামুটি ইনকাম স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট সো আমি আপনাদের এমন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যেন আপনারাও খুব সহজে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইস করতে পারেন এবং আমি প্রিটি শিওর আপনাদেরকে এত সহজ ভাবে ব্যালেন্স শিট ক্যাশ ফ্লো ইনকাম স্টেটমেন্ট এগুলোর অ্যানালাইসিস এর আগে দেখায় নাই সো আমি আপনাদের মানে একদম সহজ ভাবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করব যেন আপনারা মোটামুটি আমার পাঁচ সাত আট দশটা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস ভিডিও দেখার পর আপনারা নিজ থেকে করতে পারেন এবং আপনারা যদি চান যে এর কোর্স অথবা এর শিক্ষামূলক কিছু ভিডিও আমি ইউটিউবে রিলিজ করি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসের উপরে আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি এটার উপরে কাজ করব এবং ভেরি রিসেন্ট আপনাদের কিছু কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা থেকে আপনারা খুব সহজে অ্যানালাইজ করতে পারবেন সো আজকে আমি ভ্যালুয়েশন নিয়ে কথা বলবো না আমরা জাস্ট এই এনুয়েল রিপোর্টটা অ্যানালাইজ করে দেখার চেষ্টা করব যে এই মুহূর্তে আলিফের কি অবস্থা এবং আলিফে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি কিনা বা আলিফ ইনভেস্টমেন্ট উপযোগী কিনা 
সো যেহেতু আমি বলছি ভাইঙা ভাইঙা অনেক সহজ ভাবে দেখাবো যেমন আপনার খুব সহজে বুঝতে পারেন কারণ অনেকের কাছে ব্যালেন্স শিট অ্যানালাইসিস ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস অনেক টাফ ভাই এগুলো পারবো না এগুলো অনেক কঠিন এগুলো সিএদের জন্য এগুলো যারা মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যানালিস্ট তাদের জন্য এগুলো আমাদের জন্য না এগুলো দেখে কোনো লাভ নাই রং এগুলো দেখে লাভ আছে যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে চান হ্যাঁ অবশ্যই ধরেন যে দশটা স্টক অনেক ভালো করলে এর মধ্যে হয়তো বা চার পাঁচটা নন ফান্ডামেন্টাল স্টকও ভালো করে যাবে মানে ইনভেস্টমেন্টের জন্য ধরেন আজকে থেকে দুই বছর পরে আপনি যখন দশটা স্টক দেখবেন যে এই দশটা স্টক লাস্ট টু ইয়ার্সে সবচেয়ে বেশি গেইন দিচ্ছে এর মধ্যে হয়তো বা ফোর্টি ফিফটি পার্সেন্ট নন ফান্ডামেন্টাল স্টক পাবেন কিন্তু এর মধ্যে ফোর্টি ফিফটি পার্সেন্ট আপনারা ফান্ডামেন্টাল স্টকও পাবেন সো মার্কেটে ফান্ডামেন্টাল স্টক কম খুব বেশি হইলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটার মধ্যে পাঁচটা বাসাই করা খুব সহজ হবে নাকি বাকি সাড়ে তিনশোর মধ্যে পাঁচটা বাসাই করা সহজ হবে এটা আমাদের বুঝতে হবে এর জন্য ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদিও আমি পার্সোনালি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমার নিজেকে আমি অনেক বেটার মনে করি বাট তারপরও যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছি এবং এটা মোটামুটি ইনভেস্টমেন্টের জন্য অনেক বেটার একটা সিচুয়েশন সো এই মুহূর্তে আমি আমার একটা অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্টের দিকে এলোভেট করতেছি এর জন্য যে স্টকগুলো আমি ইনভেস্টের ইনভেস্টমেন্টের জন্য অ্যানালাইসিস করতেছি এই স্টকগুলো আমি আপনাদের সাথেও শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি সো প্রথমে আমরা বললাম ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখব সো ইনকাম আমরা দেখতেছি যে দুই হাজার উনিশ সালে ছিল মোটামুটি ছিয়ানব্বই কোটি টাকা তারপরে আটাত্তর কোটি টাকা সো একটু কমছে এইখানে তারপরে আমরা দেখতেছি এইখানে একশো পাঁচ কোটি টাকা একশো আশি কোটি টাকা একশো একুশ একশো একাশি কোটি টাকা সো বাড়ছে 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 এইখানে একটু কমছে এইটার ট্রেড কিন্তু সমস্যাটা কোথায় সমস্যা হচ্ছে ক্রস প্রফিটে মানে আমরা ওই যেটা আমি বললাম যে আমরা সেলের পরে আমরা আমাদের কাঁচামালের খরচ বা আপনার যারা ই কষ্ট বর্ষ বলতে পারেন সিওজি এসো বলতে পারেন এটা বাদ দিলে আমাদের যে গ্রস প্রফিট থাকে অনেকে এবিটটা বলেন না এবিটটা হলো অপারেশনাল প্রফিট সো এবিটটার আরেক ধাপ আগে গ্রস প্রফিট সো গ্রস প্রফিট আমরা একটা জিনিস দেখতেছি যে গ্রস প্রফিট সবচেয়ে বেশি ছিল দুই হাজার উনিশ সালে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা তারপর উনিশ কোটি টাকা তারপর বিশ কোটি টাকা চব্বিশ কোটি টাকা উনিশ কোটি টাকা কেন দুই হাজার উনিশ সালে আমাদের সেলস হয়েছে মাত্র ছিয়ানব্বই কোটি টাকা এখান থেকে পঁচিশ কোটি টাকা লাভ আর দুই হাজার তেইশ সালে আমাদের সেলস হয়েছে একশো একাশি কোটি টাকা অলমোস্ট দ্বিগুণ কিন্তু আমাদের লাভ হয়েছে মাত্র উনিশ কোটি টাকা কেন এটা খুব সহজ ব্যাপারটা আমাদের কস্ট অফ গুডস বাইরে গেছে মানে আমাদের প্রোডাকশনের জন্য যে আমাদের সরঞ্জামাদি বা আমাদের কাঁচামাল কিনতে হইতেছে এইটা সিওজিএস অনেক হাই এখন এর জন্য আমাদের গ্রস প্রফিট কমে গেছে দুই হাজার উনিশ সালে আমাদের কস্ট অফ গুডস অনেক কম ছিল ছিয়ানব্বই কোটি টাকার সেল করে আমরা পঁচিশ কোটি টাকা লাভ করছি কিন্তু তার দ্বিগুণ সেল করে এখন আমরা মাত্র উনিশ কোটি টাকা লাভ করতেছি এবং তারপর আমি অপারেটিং ইনকাম দেখি অপারেটিং ইনকাম মাইনাস 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 সবসময় অপারেটিং সরি এটা আসলে অপারেটিং ইনকাম হয় না এটা অপারেটিং এক্সপেন্স ইনকাম হইলে পজিটিভ হইতো এক্সপেন্স বইলে এখানে মাইনাস হয়েছে সো অপারেটিং এক্সপেন্স আমরা দেখতেছি মাইনাস কিন্তু খুব একটা তারতম্য নাই সো আমাদের বরঞ্চ ভালো ভালো বলবো আমি এই কারণে দুই সালে ছিয়ানব্বই কোটি টাকার প্রোডাক্ট বানানোর জন্য আমাদের অপারেটিং এক্সপেন্স যদি মোটামুটি এখানে আমরা দেখতেছি আঠাশ লাখ টাকা দুই কোটি আশি লাখ টাকা সেইখানে আমাদের দুই হাজার তেইশ সালে একশো একুশ একশো একাশি কোটি টাকার প্রোডাক্ট বানানোর জন্য মাত্র তিন কোটি আটষট্টি লাখ টাকা খরচ হয়েছে সো দ্বিগুণ পরিমাণ প্রোডাক্ট আমরা ম্যানুফ্যাকচার করছি কিন্তু আমাদের অপারেটিং এক্সপেন্স কিন্তু দ্বিগুণ হয় না অপারেটিং এক্সপেন্স একটু বাড়ছে তারপর আমরা অপারেটিং প্রফিট দেখব অপারেটিং এক্সপেন্স এর পরে অপারেটিং প্রফিট সো এইখান থেকে এটা বাদ দিবেন সরি গ্রস প্রফিট থেকে এটা বাদ দিবেন অপারেটিং প্রফিট চলে আসবে সো অপারেটিং প্রফিট আমরা আমাদের মোটামুটি একটু কম দেখতেছি এটার কারণ হচ্ছে আমাদের অপারেটিং এক্স আমাদের এইখান থেকে কিন্তু আসলে কম শুরু হয়েছে আমরা যদি একটু দেখি যে 
আমাদের গ্রস প্রফিটের তারতম্য ছিল এখানে পাঁচ কোটি টাকার মতো এখানে আমরা উনিশ কোটি টাকা গ্রস প্রফিট করছি চব্বিশ কোটি টাকা গ্রস প্রফিট করছি তো বাইশের তুলনায় পাঁচ কোটি টাকা আমাদের গ্রস প্রফিটের তারতম্য এবং আমরা যদি অপারেটিং প্রফিট দেখি আমরা দেখতেছি এখানে ষোলো কোটি টাকা এখানে বিশ কোটি টাকা তো চার কোটি টাকা আমাদের অপারেটিং প্রফিটের তারতম্য সো ভেরি ক্লোজ সো এইটার ভিতরে খুব একটা সাসপিসিয়াস কিছু হয় নাই তারপরে যদি আমরা দেখি যে প্রফিট বিফোর কন্ট্রিবিউশন ডব্লিউ পিপিএফ এটা আসলে আমাদের ইয়ের একটা ফান্ড এটা আমাদের ওয়ার্কার্স ফান্ড মানে এটা ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড বলে সো প্রফিটের একটা অংশ এই ওয়ার্কার্স ফান্ডে জমা হয় এবং তারপরে আমরা দেখতেছি এখানে প্রফিট বিফোর ট্যাক্সেশন এবং তারপরে আমরা নেট প্রফিট দেখতেছি এবং নেট প্রফিট তেরো কোটি টাকা পনেরো কোটি টাকা মানে নেট প্রফিটের ক্ষেত্রে দুই কোটি টাকার তারতম্য হয়েছে সো অপারেটিং প্রফিটের ক্ষেত্রে সরি গ্রস প্রফিটের ক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকার তারতম্য লাস্ট ইয়ারের চেয়ে অপারেটিং প্রফিটের ক্ষেত্রে চার কোটি টাকার তারতম্য লাস্ট ইয়ারের চেয়ে এবং নেট প্রফিটের ক্ষেত্রে দুই কোটি টাকার তারতম্য লাস্ট ইয়ারের চেয়ে মানে মাঝখানের এই ব্যাপারগুলো মোটামুটি ভালো আছে বলে এই তারতম্যটা কই মাসছে এখন আমরা দেখতেছি এখানে ইপিএস দিচ্ছে আমাদের লাস্ট ইয়ারে জিরো এবং আমাদের এই ইয়ারিপিএস জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো সো খুব একটা বেশি তারতম্য নাই দুই হাজার বিশ এবং দুই হাজার একুশের তুলনায় অনেকটা বেটার আর দুই হাজার উনিশে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর এটার কারণ তো আমরা দেখলামই মোটামুটি উপরের দিকে সো এই ছিল মোটামুটি আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট এরপরে আমরা যাব ক্যাশ ফ্লোতে সো এই দুইটার মধ্যে একটু সিমিলারিটি আছে এর জন্য আমরা এরপরেই ক্যাশ ফ্লোতে যাব বুঝেন এখানে কিন্তু আমরা অপারেটিং অপারেটিং নেট রেভিনিউ এই ব্যাপারগুলো দেখছি আমাদের ক্যাশ ফ্লোতেও এই সেম ব্যাপারগুলো আছে ক্যাশ ফ্লোতে কি অপারেটিং এক্সপেন্স এর ক্যাশ ফ্লো আছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এর ক্যাশ ফ্লো আছে আর ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর ক্যাশ ফ্লো আছে সো এই তিনটাই মোটামুটি আমাদের ক্যাশ ফ্লোর মেইন ব্যাপার তারপরে আমরা দেখব যে ইয়ার এর ওপেন হয়েছে কত ক্যাশে ইয়ার ক্লোজ হয়েছে কত ক্যাশে মানে ধরেন ইয়ারের ওপেনে আমার কোম্পানিতে একশো কোটি টাকা ছিল ইয়ার ক্লোজ হয়েছে কোম্পানিতে একশো পাঁচ কোটি টাকা মানে আমার পাঁচ কোটি টাকা আমার এইবার ক্যাশ ফ্লো আমার পাঁচ কোটি টাকা সো এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাপার সো আমরা প্রথমেই দেখতেছি যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ক্যাশ ফ্লো সো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ক্যাশ ফ্লোতে আমরা দেখতেছি মোটামুটি চোদ্দ কোটি টাকা माइनस कर আমাদের একটা অ্যামাউন্ট দাঁড়াইছে সো এইখানেও কিন্তু চার কোটি টাকার একটা ডিফারেন্স ছিল এবং আমরা যখন এই ক্যাশ ফ্লোতে যাব এইখানেও মোটামুটি আমরা দেখতেছি চার কোটি টাকার একটা ডিফারেন্স চোদ্দ কোটি টাকা আঠারো কোটি টাকা চার কোটি টাকার একটা ডিফারেন্স সো এখানে নন ক্যাশের ব্যাপারগুলো যোগ হয়েছে সো ওইগুলো মাইনাস করার ফলে আমাদের আঠারো কোটি টাকা হয়ে গেছে চোদ্দ কোটি টাকা আর আমাদের আঠারো কোটি টাকা হয়ে গেছে আমাদের ষোলো কোটি টাকা আমাদের বিশ কোটি টাকা হয়ে গেছে আমাদের সরি আঠারো কোটি টাকা ষোলো কোটি টাকা হয়ে গেছে আমাদের চোদ্দ কোটি টাকা আমাদের বিশ কোটি টাকা হয়ে গেছে আমাদের আঠারো কোটি টাকা মানে দুই কোটি টাকার একটা নন ক্যাশ অ্যাক্টিভিটিস এর খরচ ছিল ওকে সো এই সেম ব্যাপার চার কোটি টাকার একটা ডিফারেন্স এবং তারপরে আমরা দেখব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বরাবরই আমরা দেখতেছি এখানে লসে আছে প্রথমে অনেক বেশি লস তারপরে লস কমছে তারপরে লস কমছে তারপরে লস কমছে এইবার একটু বেশি লস হয়েছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস কি আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে নন কারেন্ট আছে কারেন্ট আছে এখন কারেন্ট নন কারেন্ট হচ্ছে যেগুলো ফিক্সড অ্যাসেট যে আপনি এক বছরের মধ্যে এই অ্যাসেটগুলোতে হাত দেবেন এটা যদি আমরা একটু বড় করি এখান থেকে ফিক্সড অ্যাসেট 
সেগুলোর উপরে আপনারা এক বছরের মধ্যে হাত দেবেন না আর কারেন্ট হইলো আপনারা এক বছরের মধ্যে অ্যাসেট করে নিয়ে নানা তারা করবেন সো এইখানে আসলে খুব একটা বেশি দেখার নাই তার আগে আমি বলে নেই এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসই হচ্ছে আমাদের বিজনেসের কোর একটা ব্যাপার আর বাকিগুলো আমার বিজনেসের কোর না এইগুলো আমাদের বিজনেসের কোর না এটা আমরা যখন এইখানে আসবো তখন আমরা দেখতে পারবো সো এই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা তারপরে তারপরে আমাদের এই ব্যাপার করে দেখতে হবে কারণ আমাদের ফুল ক্যাশ ফ্লো বোঝার জন্য এবং ক্যাশ ফ্লোতে কোথায় তারতম্য হয়েছে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য সো এখন আমরা একটু অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোতে একটু ভিতরে যাই ভিতরে যাই আসলে লাভ নাই কারণ এইখানে আমরা একটু আগে আমরা যে ব্যাপারটা দেখতে পারছি যে কস্ট অফ গুডস বাড়ছে এই সেই বাড়ছে এগুলোর কারণে কিন্তু এখানে আমরা একটু আরেকটু স্পেসিফিক ভাবে দেখতে পারবো যেমন আমরা দেখি লোকাল সেল সো লোকাল সেল আগের বার হয়েছে আঠারো আঠারো কোটি টাকা এবার হয়েছে বাইশ কোটি টাকা মানে লোকাল সেল একটু বাড়ছে আমরা দেখি এক্সপোর্ট সেল এক্সপোর্ট সেল আগের বার হয়েছে মোটামুটি একশো পঁচাশি কোটি টাকা এবার হয়েছে একশো উনসত্তর কোটি টাকা সো এক্সপোর্ট সেল প্রায় ষোলো কোটি টাকার মতো কমছে এবং তারপরে আমরা নন অপারেটিং ইনকাম এগুলো দেখার খুব একটা দরকার নাই আমরা দেখি ভ্যাট আর ট্যাক্সের মধ্যে কোনো তারতম্য হয়েছে কিনা না ভ্যাটের মধ্যে কোনো তারতম্য মানে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে একটু তারতম্য হয়েছে ট্যাক্স আমরা আগের বার দেখতেছি মোটামুটি আটানব্বই লাখ টাকা এবার দেখি মোটামুটি দুইশো পঁয়তাল্লিশ সরি দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা এটা কিন্তু একটা বড় তারতম্য ট্যাক্সের মধ্যে সো এরপরে আমরা দেখতেছি আমাদের গ্রস প্রফিট কম তারপরে আমাদের ট্যাক্স কিন্তু অনেকটা বাইরে গেছে তার মানে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে যেই বিজনেস গুলাতে মোটামুটি আমরা ইম্পোর্ট এই আমরা ইম্পোর্ট করে কাঁচামাল আইনে আমরা প্রোডাকশন করি এখানে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে সো ট্যাক্সে একটা তারতম্য হয়েছে এই ব্যাপারগুলো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ক্যাশ ফ্লো আমরা এখন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে যাবো তো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস খুব একটা তারতম্য হয় না এখানে দেখার কিছু নাই তারপর আমরা দেখি ফিক্সড অ্যাসেট আমরা দেখতেছিলাম যে আগের বার ছিল মোটামুটি এক কোটি এক কোটি টাকার মতো এইবার ফিক্সড অ্যাসেট আমাদের কাছে আসছে মোটামুটি এক কোটি পঁচাত্তর লাখ লাখ টাকার সো আমরা কিছু অ্যাসেট বাই করছি সো অ্যাসেট বাই করলে কম মানে থেকে টাকা চলে যাবে সো এর জন্য এগুলো মাইনাস সিকিউরিটি মানি আগের বার ছিল না এবার সিকিউরিটি মানিতে আমরা কিছু খরচ করছি আমাদের কোম্পানির সিকিউরিটির জন্য এবং এফডিআরএ এটা একদম খুবই লেস এখানে দেখার কিছু নাই সো আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস গেল সো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আমরা যে ব্যাপারটা দেখলাম একটু বেশি ইনভেস্টমেন্ট করছি আমরা ফিক্সড অ্যাসেট কেনার জন্য মানে নন কারেন্ট অ্যাসেট কেনার জন্য তারপরে আমরা যাবো ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এইখানে দেখি যে তারতম্য কেমন হয়েছে এইখানে আমরা দেখতেছি চার কোটি চৌষট্টি লাখ টাকার আমাদের ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হয়েছিল আগের বার এইবার আমরা এখানে দেখতেছি উনপঞ্চাশ কোটি টাকা মানে অলমোস্ট ফোরটি ফাইভ কোটি টাকার একটা গ্যাপ সো এইটা আমাদের একটু ভালোভাবে দেখতে হবে যে আসলে কি হয়েছে ফোর পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার গ্যাপ চলে আসছে এইখানে সো এইবার আমরা একটু এখানে দেখি সো এটা জিরো 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 সো লং টার্মে কোনো পে করে নাই পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট এইখানেও খুব একটা তারতম্য নাই এটা হচ্ছে মোটামুটি বিয়াল্লিশ কোটি টাকা এখানে আমরা দেখতেছি সরি এখানে চার কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা এখানে আমরা দেখি চার কোটি চৌষট্টি লাখ টাকা তারতম্যটা হইছে এই জায়গায় ওকে সো এই জায়গায় কি হইছে রিলেটেড পার্টিস রিয়েলাই ই রিয়েলাইজ ফ্রম রিলেটেড পার্টি মানে থার্ড পার্টির মাঝখানে যে ট্রানজ্যাকশনটা হইছে এইখানে মোটামুটি আমরা ব্যয় করছি ষোলো কোটি টাকার মতো এইবার আমরা এখানে ব্যয় করি না আমরা সিকিউরিটি ভিত্তিক কিছু ব্যয় করছিলাম উনত্রিশ লাখ টাকার মতো আমরা যেটা দেখলাম আর শর্ট টার্ম লোন পে করছিল মোটামুটি আঠাশ কোটি টাকা সো ষোলো কোটি টাকা আর আঠাশ কোটি টাকা সো এইখানে এইখানে যে আমরা দেখলাম যে মোটামুটি একটা বড় সড়ো পার্থক্য আমরা পার্থক্যটা প্রায় চৌচল্লিশ কোটি টাকা দেখছিলাম ফিনান্সিয়াল চার কোটি আর উনপঞ্চাশ কোটি হ্যাঁ চৌচল্লিশ কোটি আবার পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার একটা পার্থক্য দেখছিলাম এইটা হয়েছে আগের ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমরা শর্ট টার্ম লোন পে করছিলাম এবং আমরা একটা থার্ড পার্টি ট্রানজেকশনে আমাদের একটা বড় খরচ হয়েছিল ষোলো কোটি টাকার মতো সো আটাশ আর ষোলো চৌচল্লিশ সো এই হইল আমাদের চৌচল্লিশ টাকার যে গ্যাপটা আমি ক্যাশ ফ্লো থেকে আমরা কি বের করি ক্যাশ ফ্লো কিন্তু এখানে আমরা দেখতে আসি যে ক্যাশ ফ্লো এই যে এইখানে কিন্তু আমাদের ক্যাশ ফ্লোটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা আমরা দেখতেছি যে কোথায় আসলে 
ঝামেলাটা হইছে সো ঝামেলাটা হইছে আমাদের শর্ট টার্ম লোন পে আর আমাদের থার্ড পার্টি ট্রানজেকশনে এখানে আমাদের এই তো 40 কোটি টাকার গ্যাপটা আমরা খুঁজে পাইলাম সো ডান এখন আমরা আমাদের ইয়েতে যাব বিগিনিং পিরিয়ড আর এন্ড পিরিয়ড মানে আমরা এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার শুরু করার আগে আমাদের ক্যাশ কত ছিল এবং ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ করছি আমরা কত গেছে সো দুই হাজার বাইশে যদি দেখি আমরা মোটামুটি বিয়াল্লিশ কোটি টাকায় বিয়াল্লিশ কোটি টাকায় ফিনান্সিয়াল ইয়ার শুরু শুরু করছিলাম এবং দশ কোটি টাকায় ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ করছি মানে বত্রিশ কোটি টাকার একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এই বত্রিশ কোটি টাকার গ্যাপটা কোথায় ক্রিয়েট হয়েছে এই ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস আমরা শর্ট টার্ম লোন প্রদান করছি এবং আমাদের একটা থার্ড পার্টি ট্রানজেকশন হয়েছিল সো এইখানে আমরা একটা বড় সড়ো আমরা গ্যাপ দেখছি সো এর জন্য আমাদের আগের বারের ক্যাশ ফ্লো ছিল নেগেটিভ ওভারঅল ক্যাশ ফ্লো আর এইবারের ক্যাশ ফ্লোতে আমরা ফিনান্সিয়াল ইয়ার শুরু করছিলাম দশ কোটি টাকা দিয়ে আমাদের ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ করতেছি আমরা সতেরো কোটি টাকা দিয়া সাত কোটি টাকা প্লাস সো এইবার আমরা ওভারঅল ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ সো এখন আমাদের এই জিনিসগুলার আর দরকার নাই কারণ এই জিনিসগুলো আমাদের কোর বিজনেস এর সাথে রিলেটেড না কোর বিজনেস সাথে রিলেটেড অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস সো বুঝেন এই এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হয়েছে কারণ এই এই আমাদের কোম্পানিতে যে ক্যাশ ফ্লোর চেঞ্জটা হয়েছে এটা আসলে কোন কোন ব্যাপারে হয়েছে কি কারণে হয়েছে এবং এই কারণ থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ইপিএস যে কম দিয়েছে বা আমাদের ক্যাশ ফ্লোর যে একটা ডিফারেন্স হয়েছে এইটা আসলে আমাদের কোর বিজনেস থেকে হয়েছে এই কোর বিজনেস থেকে হয়েছে নাকি এর মধ্যে থেকে হয়েছে এবং এর মধ্যে থেকে হইলে আমাদের কারেন্ট ব্যাপারগুলো থেকে হয়েছে নাকি আমাদের নন কারেন্ট ব্যাপারগুলো থেকে হয়েছে সো এইখানে আমরা দেখতেছি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার এটাকে আপনারা কিভাবে পাবেন এটা এটাকে আবার মানে সংখ্যা বলে এন ও সি এফ পি এস মানে নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য সো এটা আপনারা কিভাবে পাবেন এই যে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যে আমরা একটা ক্যাশ ফ্লো বের করছিলাম এটাকে আপনারা এই যে শেয়ার অফ ক্যালকুলেট মানে এই যে মোট শেয়ার দিয়ে আপনারা যখন ভাগ করবেন তখন আপনারা এই ব্যাপারটা পাওয়া যাবেন সো আলটিমেটলি দুই হাজার বাইশে আমাদের নেট ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ ছিল আমরা তো দেখলাম মোটামুটি যে বিয়াল্লিশ কোটি টাকা দিয়ে শুরু করছিলাম দশ কোটি টাকা বা তারপরও কিন্তু আমাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ এবং এইটাই মেইন কিন্তু এইবার আমাদের নেট ক্যাশ ফ্লো পজিটিভ মোটামুটি সাত কোটি টাকার মতো দশ কোটি টাকা দিয়ে আমরা ফিনান্সিয়াল ইয়ার শুরু করছি সতেরো কোটি টাকা দিয়ে শেষ করছি তারপর আমাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো নেগেটিভ কারণ আমাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোতে আমরা দুই থেকে একটু কম দু হাজার আমাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ছিল আঠারো কোটি টাকার মতো এইবার মোটামুটি চোদ্দ কোটি টাকার মতো সো এই যে চার কোটি টাকার গ্যাপ এইটা আমাদের এইখানে রিফ্লেক্ট হয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সো এটা আমরা সহজভাবে এইখানে দেখতে পারি সো এইখানে আমরা দেখতে যে আমাদের সবচেয়ে অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো আমরা শূন্য সাত দুই হাজার উনিশে সবচেয়ে বেশি ছিল তাই দুই হাজার বাইশে মোটামুটি শূন্য সাতের মতো এইবার শূন্য পয়েন্ট পাঁচ একটু কমছে খুব একটা বড় কনসার্নের কোনো ব্যাপার না কারণ আমাদের কষ্ট অফ গুডস বাড়ছে এবং কারণ ডিফারেন্ট পৃথিবীতে যেহেতু একটা মুদ্রা স্ফীতি চলতেছে এর জন্য ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডের তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়াইছে ওগুলো যখন আমরা ইম্পোর্ট করতেছি তখন আমাদের বেশি খরচ পড়তেছে এর জন্য আমাদের অপারেশন মানে আমাদের কষ্ট অফ গুডসে বেশি খরচ পড়তেছে যেই কারণে আমাদের সেল বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রফিট কম হইতেছে সো যখন এই খরচটা ড্রপ করবে তখন কিন্তু আমাদের প্রফিট ইনক্রিজ করবে এবং এই খরচটা যে কারণে আমরা বলি যে ইনভেস্টমেন্টের জন্য এগুলো দেখতে হবে কারণ ইনভেস্টমেন্ট আমরা কোনো মিনিমাম দেড় দুই বছরের জন্য হইতে পারে এক বছরের মধ্যে এর এর আমাদের কস্ট অফ গুডস যেগুলো আমরা ইম্পোর্ট করতেছি এগুলোর খরচ ড্রপ করবে তখন আমাদের কিন্তু ইনকাম অনেকটা বাইরে যাবে সো এই ছিল মোটামুটি ক্যাশ প্রেশার ব্যালেন্স শিটটা একটু দেখে নেই সো ব্যালেন্স শিটের মধ্যে আমরা দেখতেছি যে অ্যাসেট নন কারেন্ট কারেন্ট নন কারেন্ট কারেন্ট আমি বলছি নন কারেন্ট যেটা আপনি এক বছরের মধ্যে হাত দেবেন না কারেন্ট যেটা আপনি এক বছরের মধ্যে হাত দেবেন সো অ্যাসেট কি আমাদের বাড়ছে নাকি আগে আমরা দেখি দুই হাজার বাইশে ছিল আমাদের চারশো পাঁচ কোটি টাকা এইবার চারশো ষোলো কোটি টাকা সো একটু বাড়ছে অ্যাসেট সো এটা কারেন্টে বাড়ছে নাকি নন কারেন্টে বাড়ছে আমরা দেখি কারেন্টে কমছে কারেন্টে আমরা দেখতেছি 
माइनस कत मोटामुटीटे प्रयोजन रिटार्न कम से 3.7 क प्राधान्य मोटामुटी थार्ड टेक्सटाइल सेक्टर प्रथम मिड कैप लकेप के मार्केट अनेक बस पी दे स्टक है मिसकनसेप्ट मोटामुटी अवस्था ट्रिपल एस स्टील आगे दिन किस जिन देखा बोझे ना मैं 
কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে গেছিলাম সো এখানে দেখতেও পারেন নাই বা অনেকে বুঝতে পারেন নাই সো অনেকে আস করছেন যে ওইটি বলি সিস্টেম এই ব্যাপারগুলো বুঝি নাই সো ওই ব্যাপারটা আমি একটু বোঝাই দিচ্ছি জাস্ট সো ট্রিপল এস স্টিলের ক্যাশ ফ্লোটা আমি একটু আপনাদের বোঝাই দেই যে ট্রিপল এস স্টিল আমরা যদি দেখি যে ইপিএস কিন্তু অনেক কমে গেছে আমরা একটু ট্রিপল এস স্টিল ইপিএসটা দেখি ভয় করার মতো ইপিএস একটু সময় দেন আমি আপনাদের একটু ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা দেখানোর চেষ্টা করি टिंग আমাদের আগের বার মোটামুটি তেরোশো ছাব্বিশ কোটি টাকার মতো লস হয়েছিল এইবার লস হয়েছে আটশো নয় কোটি টাকার মতো তারপর আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসে আঠারোশো সাতাশি কোটি টাকা এইবার মোটামুটি আমরা দেখতেছি আটশো ছিয়াশি কোটি টাকা এই সরি চুরাশি কোটি টাকা পজিটিভ কিন্তু যেই কারণে মানে আমাদের ট্রিপল জি স্টিল নিয়ে অনেকে ভীত এই জায়গাটা নিয়ে डिपलि देख चेस्ट कर मत किसाई गत भिडियो देखने डिटेल्स देखाना আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটে একদম প্রপার তাদের পাবলিশ করা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে যাবেন তখন আপনি একটু ডিটেলস দেখতে পারবেন এখানে ডিটেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি না সো এখানে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টটা দেখলে আমাদের আর একটু মানে সুবিধা হবে তারপরে আমরা ক্যাশ ফ্লোতে আসি আমি জানি ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাইতেছে আপনাদের হয়তো অনেকের মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে কিন্তু এইরকম ভিডিও টানা আট দশটা দেখার পরে আপনাদের জন্য ব্যাপারগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে সো রেড নে রেভিনিউ করছিল সাতশো তেষট্টি কোটি টাকা এইবার রেড নে ভিনিউ করছে कष्ट पोर्सल देखी देखते पांचश निरानब्बे तेरश एक त्रिश सो कष्ट पोर्सल अनेक बस आल्टिमेटलि ग्रस प्रफिट खुब एक बस ग्रस प्रफिट आठषट्टी एक पंचान खूब बस ग्रस प्रफिट पार्थक्य कई ग्रस प्रफिटे खूब बस पार्थक्य नाई कष्ट गुड्स बैरा जाए बस सेल करारे ग्रस प्रफिट आगे बारे चे कत कम कर मान मोटामुटी चौदह कोटी टत कम सरि षोलो घटना मोटामुटी फिनान्सियल मोटामुटी 
একশো একুশ কোটি টাকা এর আগে গেছিল একষট্টি কোটি টাকা এইখানে আমাদের একটা বড় মাইট দিয়ে দিচ্ছে এর জন্য আমাদের নেট প্রফিট আমরা দেখতেছি একষট্টি কোটি টাকা আর সতেরো কোটি টাকা মানে আমাদের প্রায় অনেক বড় সর একটা ব্যবধান কিন্তু এইখানে ও ব্যবধানটা দেখেন অনেক বড় সর ফিনান্সিয়াল এক্সপেন্স কিন্তু এটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল ইনকাম না সো ফিনান্সিয়াল এক্সপেন্স আমাদের গেছে মোটামুটি একশো একুশ কোটি টাকা আর এখানে গেছে মাত্র একষট্টি কোটি টাকা মানে দ্বিগুণ ফিনান্সিয়াল এক্সপেন্স আমাদের বাড়ছে এখন এটা আমরা কোথায় পাবো এটা কিন্তু আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে খুব একটা ভালো করে দেখতে পারবো না এই জিনিসটা আমরা পাবো আমাদের ক্যাশ ফ্লোতে ক্যাশ ফ্লোর এই ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিতে পাবো সো দেখেন ব্যাপারটা এই যে এইখানে ব্যাপার হয়ে গেছে রিপেমেন্ট অফ টার্ম লোন এইখানে গেছে আমাদের শত হাজার লক্ষ নির্ভর কোটি চুয়ান্ন কোটি টাকা এইখানে গেছে একশো বাইশ কোটি টাকা এইখানে ঘটনা ঘটনা হয়েছে এই জায়গাটা এই যে রিসিপ্ট অফ শর্ট টার্ম লোন এই শর্ট টার্ম লোন দু হাজার বাইশে নিয়েছিল শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি দুইশো উনআশি কোটি টাকা দুইশো উনআশি কোটি টাকা শর্ট টার্ম লোন নিছিল এইবার আমরা শর্ট টার্ম লোন নিছি মাত্র চুয়াত্তর কোটি টাকা চুয়াত্তর কোটি টাকা তো দুইশো উনআশি চুয়াত্তর মানে দুইশো দশ কোটি টাকার ডিফারেন্স এইখানেই হয়ে গেছে সো এইখানে আমরা ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এর বড় একটা ব্যবধান খুঁজে পাইলাম সো এর জন্য আমরা আগের বার আমাদের নেট প্রফিট কম দেখাইছে কিন্তু আলটিমেটলি অপারেশনাল প্রফিট যেটা আমরা মানে একটু আগে দেখলাম যে আমাদের মানে বিজনেসের কোন কোর ব্যাপার কোনটা আমাদের বিজনেসের কোর ব্যাপার হলো এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস সো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে কিন্তু আমরা খুব একটা খারাপ অবস্থায় নাই আমরা এখানে দেখতেছি একশো বত্রিশ কোটি টাকা সরি এখানে দেখতেছি আশি কোটি টাকা সো এইখানেও একটু গরমিল আছে এইটাও আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে বের করতে হবে গরমিলটা কি দেখেন গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট এখানে মেন ব্যাপার গ্রস প্রফিটের আমাদের পার্থক্য কত ছিল মোটামুটি চোদ্দ কোটি টাকার পার্থক্য ছিল সো তারপরে অপারেটিং এক্সপেন্স এইবার অনেকটা বাইরে গেছে অপারেটিং এক্সপেন্স এর পরে অপারেটিং প্রফিট যদি আমরা দেখি এখানে দেখতেছি একশো একুশ কোটি টাকা একশো উনচল্লিশ কোটি টাকা মানে এইখানেও মোটামুটি আমরা আঠারো কোটি টাকার পার্থক্য দেখতেছি খুব একটা বড় না কিন্তু পার্থক্যগুলো আমি বারবার বলছি এই পার্থক্যগুলো খুব একটা বড় না কারণ আমাদের স্টিলের কাঁচামালের প্রাইস অনেকটা বাইরে গেছে এটা যে মানে হয়তো ছয় মাসের মধ্যে ড্রপ না করলেও এক বছরের মধ্যে ড্রপ করবে কিন্তু আমাদের সেল দ্বিগুণ হয়েছে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার দ্বিগুণ সেল তা কোন সেল থেকে দ্বিগুণ হয়েছে সাতশো তেষট্টি কোটি টাকা থেকে চোদ্দশো ছিয়াশি কোটি টাকা সাত সাড়ে সাতশো কোটি টাকার সেল চোদ্দ সাড়ে চোদ্দশো কোটি টাকার সেলে পরিণত হয়েছে এইখানে কিন্তু অনেক বড় একটা আমরা গ্যাপ দেখতেছি সো এর জন্য এই অপারেটিং কস্ট একটু বাইরে গেছে সো এইখানে আমরা মোটামুটি দেখতেছি মোটামুটি কত কোটি টাকার পার্থক্য বান্ন কোটি টাকার পার্থক্য কিন্তু এইখানেও কিছু ব্যাপার আছে আমরা যদি একটু মানে নন ক্যাশের ব্যাপারগুলো দেখার চেষ্টা করি নন ক্যাশে কোন ব্যাপারটা একটু মানে ঝামেলা করি ওই এই যে ক্যাশ রিসেভেন ফ্রম টার্ন ওভার না সরি ঝামেলা হয়েছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম আদার ইনকাম এই যে আদার ইনকামটা কোথায় আদার ইনকামটা হইল এই ন্যাট এই যে এই যে এই ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটি আর ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি এইখানে হইল আদার ইনকামটা সো আলটিমেটলি অপারেটিং ইনকামে আমাদের কিন্তু খুব একটা বড় ঘাটতি নাই সো অপারেটিং এর এই ব্যাপারটাতে আমাদের খুব একটা বড় ঝামেলা নাই সো বড় ঝামেলাটা হয়েছে এই ক্যাশ রিসিভ ফ্রম আদার ইনকাম এখন আদার ইনকামে এইবার আগের বার ক্যাশ রিসিভ হয়েছিল মোটামুটি সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা এইবার হয়েছে একশো একান্ন কোটি টাকা আর এই 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 রিসিপ্টের মধ্যে মোটামুটি অধিকাংশই আমরা দেখতেছি যে কারেন্ট লোন থেকে হয়েছে সো যেটা আমরা দেখলাম এই ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এর কারেন্ট লোনে এই কারেন্ট লোন মোটামুটি দুইশো উনব্বই কোটি টাকা নিছিল সো এইটা আমরা এই যে সুন্দরভাবে আমরা এখানে দেখতে পারি দেখেন 
কমপ্লিট আমাদের অ্যানালাইসিস এখন আমরা এই জিনিসগুলোর দিকে আর দেখবই না এই জিনিসগুলো ডান আমাদের মেইন ব্যাপার এখন নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার ও একটু আমরা দেখে নেই যে বিগিনিং এ কত ছিল আর শেষে কত হইছে সো বিগিনিং এ আমরা কত ক্যাশ দিয়ে শুরু করেছিলাম 50 কোটি টাকা শেষে হইছে 63 কোটি টাকা আর আগের বার আমরা বিগিনিং এ শুরু করেছিলাম 63 কোটি টাকা দিয়ে শেষে হইছে 70 কোটি টাকা সো এখন এই ব্যাপারটা আপনি যখন মানে আমরা ক্যালকুলেশন করব যে নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার এইবার কিন্তু ভালো হইছে আগের বারের চেয়ে একটু বেটার হইছে আপনারা দেখেন আগের বার নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার ছিল ফোর মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট এবার কিন্তু মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো ই ফোর সিক্স পার্সেন্ট অথচ আমরা ইপিএস দেখতেছি ডাউন ট্রেন্ডে আমরা ক্যাশ ফ্লো ই নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দেখেছি আপ ট্রেন্ডে সো অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ইম্পর্টেন্ট এটা আমি বারবার বলতেছি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোতে আমরা কিন্তু একটু বেটার পজিশনে আসছি হুইচ ইজ এ গুড সাইন সো এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা এটা আমি লাস্টের দিন আপনার দেখাইছিলাম কিন্তু মানে একটু ডিটেলসে দেখাইতে পারি নাই এর জন্য আজকে একটু ডিটেলসে দেখাইলাম এবং যদি আপনারা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসের উপর এবং ভ্যালুয়েশনের উপর আমি কিন্তু কোনো মানে ভিডিওতে ভ্যালুয়েশন নিয়ে কথা বলতেছি না আপনারা যদি ভ্যালুয়েশন নিয়ে ভিডিও চান এবং আপনারা যদি চান যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসের উপরে আমি কিছু ভিডিও রিলিজ করি এটা নিয়ে আপনারা জানাবেন ইভেন আপনারা যদি চান যে আমি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসের উপর কোর্স রিলিজ করি এটাও জানাবেন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ব্যাপার আমরা নেক্সট ডেতে আইটিসি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব ও আরেকটু জিনিস দেখাবো যে আলিফ আসলে কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করা যায় সো আলিফের মান্থলি চার্টে আমরা দেখতে যে আলিফ মোটামুটি একদম প্রথম দিকে ফিফটি ক্রস করছিল এবং তারপরে খুব ফাস্ট দিয়ে চলে আসছে অনেক দিন থেকে এটা মোটামুটি দুই হাজার এগারো থেকে আমি বলবো যে এটা মোটামুটি একটা একুমোলেশন জোনে আসছে এখন একুমোলেশন জোনে একদম নিচের দিকে আসছে এইটা মোটামুটি বাই করা যায় আট টাকা থেকে সরি আট টাকা থেকে বারো দশমিক পাঁচ টাকা পর্যন্ত বা বারো টাকা বা তেরো টাকা পর্যন্ত যদি আমি ধরি এটা তেরো টাকা পর্যন্ত বাই করা যায় মানে আমরা যদি এটার এভারেজ প্রাইস দশ টাকা আনতে পারি তাহলে আমরা এটা সেল করতে পারবো মোটামুটি কত টাকার দিকে বাইশ টাকার দিকে সো এবার এস প্রাইস যদি আমরা দশ টাকার দিকে রাখতে পারি তাহলে আমাদের মোটামুটি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট এইখান থেকে ক্যাপিটাল গেইন করা সম্ভব মানে আমরা মোটামুটি এখান থেকে আমরা যদি এত না করি আশি থেকে আশি পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্টের একটা ক্যাপিটাল একশো পার্সেন্ট আশি থেকে একশো পার্সেন্টের একটা ক্যাপিটাল গেইন নেক্সট এক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইয়ারের মধ্যে করা সম্ভব সো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও সো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ